ساد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی رسول کے بارے میں ہے جنہوں نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کئی جنگیں لڑی اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہایت محبت اور عقیدت ہونے کے باوجود اسلام کو اپنے ماں باپ پر فوقیت دی اس نوجوان صحابی رسول کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص اور آج ہم اسی صحابی رسول کے بارے میں آپ آپ کو بتا رہے ہیں جب وادی مکہ میں افتاب نبوت جگ مگانے لگا اس وقت یہ غفوان شباب میں تھے یہ باریک بین اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے متی و فرما بردار تھے خاص طور پر والدہ محترمہ سے انتہا درجے کا پیار تھا اگرچہ ان کی عمر سترہ سال تھی لیکن عقل و دانش اور فہم و فراست میں بڑوں کے بالمقابل تھے اسے ان کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی جو اس کے ہم عمر کھیلا کرتے تھے بلکہ یہ اکثر اوقات تیر و تفنگ بنانے اور ان کو سنبھالنے میں صرف کیا کرتے تھے اس کام سے جو وقت باقی بچتا وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں صرف کرتے گویا کہ یہ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے مسلسل تیاری میں ہیں ان کا دل اپنی قوم کے فاسد عقائد اور بدامالی دیکھ کر ہمیشہ مضطرب اور بے چین رہتا یہ بڑی شدت سے اس انتظار میں تھے کہ کوئی طاقت اور غیبی ہاتھ نہ مدار ہو اور اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر سرات مستقیم پر گامزن کر دے حضرت سعد بن ابی وقاص ابھی انہی افکار و خیالات میں غلطاؤں و پریشان تھے کہ مشیت الہی سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کب کوئی ببرکت نورانی ہاتھ پردہ غائب سے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ متبرک ہاتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں منصہ شہود پر جگ مگانے لگا اور آپ کے ہمراہ کتاب الہی کی وہ نورانی کرنے بھی تھیں جن کی چمک دمک کبھی ماند نہ پڑے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے طبعی میلان کی وجہ سے, وجہ سے اس رشد و ہدایت کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تیسرے یا غالباً چوتھے نمبر پر تھے اسی بنا پر اکثر اور بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تیسرے یا چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اسلام لانے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی ان میں شرافت دیانت امانت اور شجاعت کے جوہر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے ان سے یہ اور صاف طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پہلی رات کا چاند ان قریب ماہ کامل بن جائے گا حضرت سعد بن نبی وقاص کی خاندانی وجاہت اس کے ہم عمر نوجوانوں کو اس بات پر امادہ کر رہی تھی کہ وہ بھی انہی کا راستہ اختیار کر لیں سب سے بڑھ کر انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ رشتہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی لگتے تھے چونکہ یہ بنو زہرہ قبیلے سے تھے اور بنو زہرہ رسول اقدس کی والدہ ماجدہ کا خاندان ہے اس قرابت داری کا خود رسول اقدس بھی بعض اوقات تذکرہ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اقدس صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سعد بن ابی وقاص کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا یہ میرے مامو آ رہے ہیں کوئی ان جیسا اپنا مامو تو دکھلائے حضرت سعد بن ابی وقاص کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے کوئی آسان ثابت نہ ہوا بلکہ اس جوان رونا کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا راہ خدا میں جو انہوں نے سختیاں جھیلیں اذیتیں برداشت کیں مصائب اور مشکلات کی چکی میں پسے انام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں آیت بھی نازل کی ہم ان نادر اور انوکھے تجربات کی داستان حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبانی ہی سنتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں اسلام قبول کرنے سے تین راتیں پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں میں ابھی اس تاریک و واپور اشوب سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہوں اچانک دیکھ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگ مگا رہا ہے میں اس کی طرف لپکا ہوں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارث 
علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق دکھائی دیے میں نے ان سے پوچھا آپ کب یہاں تشریف لائے انہوں نے بتایا بس ابھی آئے ہیں جب صبح ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسے پردہ اللہ کے دن کی دعوت دے رہے ہیں میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہتے ہیں کہ مجھے کفر و زلالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچا دے میں اسی وقت بلا تاخیر آپ کی تلاش کے لیے چل نکلا محلہ جیاد کی ایک گھاٹی میں آپ کی زیارت ہوئی آپ نماز اثر سے فارغ ہو چکے تھے میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی آپ نے کمال محبت اور شفقت سے مجھے مشرف با اسلام کیا